Assalamualaikum. Priyo shikhati bindora. Aasha kori tumra shakole niz niz bhasha shuru kito acho. Jee to corona virus poristhitir karone school e class ne ho shambhav hotche na bidhai. Tai aaj ami online ne mathome novom sreni G E shakar garusto bigyaner tritiyo odhai griho shampot. সম্বন্ধে আলোচনা করব আমি রোমান আহমেদ সিনিয়র শিক্ষিকা পাঠ পরিচিতি তৃতীয় অধ্যায় গৃহ সম্পদ এই পাঠ হতে আমরা যা শিখব তা হচ্ছে সম্পদ ও গৃহ সম্পদ কি সম্পদের বৈশিষ্ট্য উপযোগ বৃদ্ধির উপায় সম্পদের প্রকার ভেদ মানবীয় সম্পদ কি বস্তুগত সম্পদ কি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তাহলে চলো এবার আমরা আমাদের মূল অংশে চলে আসি গৃহ সম্পদ প্রতিটি পরিবারে কিছু না কিছু সম্পদ থাকে একটি পরিবারের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ হচ্ছে মানুষ এবং এই মানব সম্পদ পরস অপরাপর বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে সম্পদ গৃহ ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপকরণ সম্পদ ছাড়া কোনো লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না অর্থনীতিতে যে সমস্ত বস্তু বা সেবা সামগ্রী মানুষের অভাব মোচন সহায়ক এবং যার বিনিময় মূল্য আছে তাই হচ্ছে সম্পদ কিন্তু গার্হস্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যা দ্বারা পরিবারের সকল চাহিদা পূরণ করে এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তাই হচ্ছে সম্পদ যেমন অর্থ জমি বাড়ি গাড়ি গৃহের যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী এবং শক্তি সময় স্বাস্থ্য ইত্যাদি সুতরাং আমরা বলতে পারি যা ব্যবহার করে আমরা তৃপ্তি হই আমাদের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় অভাব দূর করতে পারি এবং লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে তাই হচ্ছে সম্পদ সম্পদের বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটা সম্পদেরই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে সম্পদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাঁচটি প্রথমত হচ্ছে উপযোগ দ্বিতীয়ত হচ্ছে আওতাধীন তৃতীয় হচ্ছে সীমাবদ্ধতা চতুর্থ হচ্ছে পরস্পর পরিবর্তনশীল সম্পদ এবং পঞ্চম হচ্ছে পরিচালনার যোগ্যতা আজকে আমরা যে বিষয়টা সম্পদের বৈশিষ্ট্য এক নাম্বার উপযোগ সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি উপযোগ কি বা উপযোগ বলতে কি বুঝায় মানুষের অভাব মোচনের পণ্যের ক্ষমতাই হলো উপযোগ যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর উপযোগ আছে যে সব দ্রব্য সামগ্রীর মানুষ পেতে চায় কারণ উপযোগ বিশিষ্ট দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার অভাব মেটাতে সক্ষম হয় তাই পণ্য ও সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপযোগ উপযোগটা হচ্ছে যেমন তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি পিপাসা পেলে আমরা কি করি পানি খাই এই পানিটাই হচ্ছে এখানে উপযোগ বৃদ্ধি পায় আবার অনেক সময় আমরা কি দেখি যে ক্ষুধা পেলে আমরা খাদ্য গ্রহণের সুযোগ পাই এই ক্ষুদা খাদ্যটাই হচ্ছে এখানে উপযোগ সুতরাং এটাই উপযোগ বলতে বোঝাচ্ছে যে অভাব মোচন করবে এবং চাহিদা পূরণ করবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে এরপরে হচ্ছে চারটি উপায় আমরা উপযোগের বৃদ্ধি করতে পারি কি কি উপায় আমরা সেটা তাহলে এখন জেনে নেই একটি হচ্ছে আকৃতির পরিবর্তন করে দ্বিতীয়টি হচ্ছে সময় উপযোগী ব্যবহার করে তৃতীয়টি হচ্ছে স্থানান্তর দ্বারা তা আমরা আগে পড়ে নিচ্ছি আকৃতি পরিবর্তন করে যেমন আমরা চালকে যদি সিদ্ধ করি তাহলে সেখানে ভাত রান্না করা যায় যখন গুঁড়া করে পিঠা তৈরি করি তখন এটার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ একই উপকরণ বিভিন্ন আকৃতির পরিবর্তন খালি ঘটছে এখানে দ্বিতীয়টি হচ্ছে সময় উপযোগী ব্যবহার আমরা ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয় করি যদি জমি বা বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যবহার করতে পারি তবেই অর্থের উপযোগ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যেটার বিনিময় করে আমি আমার কাজটাকে 
অর্জন করতে পারি তৃতীয়টি হচ্ছে স্থানান্তর করণের দ্বারা অর্থাৎ সম্পদের উপযোগ স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে বাড়ানো যায় যেমন রাজশাহী অঞ্চলে আমরা জানি প্রচুর আম উৎপন্ন হয় এই আমটাকে আমরা যদি সংগ্রহ করে অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানান্তর করি তাহলে আমের উপযোগটাকে বাড়ানো যায় এবং সর্বোপরি চার নম্বর হচ্ছে চাহিদা মেটানো দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো জিনিসের চাহিদা অনেক প্রকট থাকে যেমন পিপাসা পেলে পানির চাহিদা কি হয়ে যায় প্রকট হয়ে যায় পরীক্ষার সময় আসলে আমাদের কিসের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায় কাগজ এবং কলমের চাহিদা প্রকট হয় সুতরাং এই চারটি উপায় আমরা কি করতে পারি উপযোগের বৃদ্ধি ঘটাতে পারি এরপরে দুই নম্বর আসছে বৈশিষ্ট্য আওতাধীন অর্থাৎ সম্পদ আওতাধীন হতে হবে সম্পদ ব্যবহার করতে হলে আওতাধীন বা মালিকানাধীন হতে হবে অন্যের অর্থ নিজের খুব কমই কাজে লাগে সম্পদ নিজের আওতাধীন না হলে তার উপর কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না বা অধিকার খাটানো যায় না অর্থাৎ যেমন জমি উর্বর যত বাড়ানো যাবে মালিক তত লাভবান হবে ব্যাংকের গচ্ছিত অর্থ প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে না পারলে সেই অর্থ কাজে আসে না সুতরাং এটাকে বোঝানো হচ্ছে চাওতাধীন এরপরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতা সম্পদের অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি সম্পদ গুণগত বা পরিমাণগত দিক থেকে সীমাবদ্ধ যেমন শক্তি গুণগত দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ এবং সময় পরিমাণগত দিক থেকে সীমাবদ্ধ চার নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদের সম্পদ পরস্পর পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরস্পর পরিবর্তন আমরা কয়েকটি ভাগে ভাবে বলতে পারি যেমন বিকল্প সম্পদ বিকল্প সম্পদ একটার পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহার করা যায় যেমন ভাতের পরিবর্তে আমরা কি করতে পারি রুটি ভাতেও যেমন আমাদের কার্বোহাইড্রেট আছে রুটিতেও আমাদের কার্বোহাইড্রেট আছে সুতরাং পরিবেশ রক্ষার জন্য পলিথিনের পরিবর্তে আমরা কাগজ বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করতে পারি পরবর্তী আসছে বহুবিধি ব্যবহার একই সম্পদকে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা যায় যেমন খাবার টেবিল চেয়ারকে পড়াশোনার কাজেও ব্যবহার করা যায় আলোচনার ক্ষেত্রেও এই চেয়ার টেবিলকে ব্যবহার করা যায় কাপড় ইস্ত্রি করার ক্ষেত্রেও এই টেবিলকে ব্যবহার করা যায় তারপরে আসছে বিনিময় সম্পদ বিনিময়যোগ্য যেমন টাকার বিনিময়ে আমি কোনো পণ্য কিনছি আমি টাকা দিলাম সে আমাকে এক কেজি চাল দিল এইভাবে রূপান্তরযোগ্য একটা সম্পদকে আরেকটি সম্পদের রূপান্তর করা যায় যেমন পুরানো একটি শাড়ি হয়ে গেছে পড়তে পারছি না সেই শাড়িকে আমি কাঁথা অথবা ঘরের পর্দা অথবা শিশুর জামা তৈরি করতে পারি অর্থাৎ এখা এতে সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সর্বশেষ হচ্ছে সৃষ্টি একটা সম্পদ ব্যবহার করে অন্য সম্পদ সৃষ্টি করা যায় কিভাবে যেমন একটি জমিতে চাষ করে ওই চাষ করার পরে অন্য জমিতেও আমরা কি করতে পারি সেই ওই জমিতে অন্য কোন ফলন চাষ করতে পারি পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিচালনার পরিচালনা যোগ্যতা অর্থাৎ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকেই পরিচালনা বলা হয় মানুষ সচেতন বা অবচেতনভাবেই হোক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকি যেমন বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে সময় জ্ঞান দক্ষতা অর্থ ইত্যাদি সম্পদের ব্যবহার করা হয় এই সমস্ত সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন পরিকল্পনা করতে পারি সংগঠন করতে পারি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তত্ত্বাবধান করতে পারি মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এখানে সম্পদের পরিচালনা যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য কারণে আমরা উপকৃত হয়ে যেমন লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো সম্পদের বৃদ্ধি করতে পারবো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবো অভাব ও দুর্যোগ অবস্থা মোকাবেলা করতে পারবো এবং সর্বোপরি পরিতৃপ্ত লাভ করতে পারবো এরপরে আমরা চলে আসছি সম্পদের শ্রেণী বিভাগ সম্পদকে তোমরা স্লাইটে দেখছো সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কালারফুল দিয়েও আমি ভাগ করে তোমাদেরকে বোঝাবার জন্য একটু দেখিয়েছি যে সমস্ত রঙগুলো হলুদ আছে সেগুলো হচ্ছে মানবীয় সম্পদ 
যে সমস্ত সম্পদগুলো সবুজ রং আছে সেগুলোকে হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ মানবীয় সম্পদ কি বা বস্তুগত সম্পদ কি এটা আমি পরে বলছি তার আগে জেনে নেই মানবীয় সম্পদগুলো হচ্ছে সময় শক্তি জ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি সামর্থ্য বা দক্ষতা আর বস্তুগত সম্পদ হচ্ছে অর্থ জমি ঘরবাড়ি অলঙ্কার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি মানবীয় সম্পদ যা মানুষকে গুণ চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় তাকে মানবীয় সম্পদ বলে যেমন সময় বিদ্যা শক্তি দক্ষতা জ্ঞান ইত্যাদি প্রতি পরিবারে একাধিক সদস্য থাকে প্রত্যেক সদস্যদের সামর্থ্য অনুযায়ী সময় শক্তি জ্ঞান দক্ষতা যদি সঠিকভাবে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে তবে পরিবারটি সুস্থ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে পরিবারের দশ সদস্যদের দক্ষতা পারদর্শিতা মনোভাব গৃহ ব্যবস্থাকে সহজ করে এবং অমানবীয় বা বস্তুগত সম্পদ অপচয় হ্রাস করে এবং বৃদ্ধি ঘটায় বৃদ্ধি সাধন করে যেমন বাজেট করা চলে বাজেট করে চললে অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার পরিচালনা করা সম্ভব হয় অর্থের অপচয়ও হ্রাস পায় অর্থাৎ যে সম্পদগুলো আমরা বিতরণ করতে পারি না নিজেদের মধ্যে থাকে অদৃশ্যমান দৃশ্য দেখা যায় না কাউকে দান করা যায় না এটা পরিমাপযোগ্য নয় তাকেই বলা হচ্ছে মানবীয় সম্পদ যেমন সময় গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ সময়কে মানবীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন সময় ছোট বড় ধনী গরিব সব মানুষের জন্যই সমান সবার জন্যই চব্বিশ ঘন্টার সময় নির্ধারিত শক্তি শক্তি দুই প্রকার শারীরিক শক্তি মানসিক শক্তি যে কোনো কাজ করার জন্য দুই ধরনের শক্তির প্রয়োজন উপযুক্ত অভ্যাস অনুশীলন ও সুচিন্তা পরিকল্পনা যারা শক্তি ব্যয় করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে সফলতা সেখানেই লাভ করে জ্ঞান গৃহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান বস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান শিশু পালনের জ্ঞান গৃহ পরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান ধর্মীয় জ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানই হচ্ছে একজন মানুষকে পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি পার্থক্য হয় চিন্তা চেতনা অনুভূতি বিশ্বাস ইত্যাদি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি শৈশবে শিশু দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে কিন্তু পিতামাতার ধারাবাহিকতা চিন্তাধারা দিক দিয়ে তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এই দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে পরবর্তী জীবনে পরিচালিত করে সামর্থ্য ও দক্ষতা পরিবারের সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা পরিবারের অর্থ উপার্জনে সহায়ক করে তাই সামর্থ্য ও দক্ষতা পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যে পরিবারের সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা যত বেশি সে পরিবারে তত উন্নত হবে তবে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা একরকম হয় না সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবারের সকল কাজ ভাগ করে দিলে কাজের মানও ভালো হয় এবং পরিবারের সদস্যদেরও তৃপ্তি ঘটে এরপরে আমরা চলে আসছি বস্তুগত সম্পদ অর্থাৎ যে বস্তু বা সেবা চাহিদা পূরণে সহায়ক তাই হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ যেমন স্লাইটের মধ্যে তোমরা দেখছো টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা দিয়েও যাচ্ছে যেমন রাস্তাঘাট বাজার স্কুল কলেজ পরিবহন সুবিধা ইত্যাদি আমাদের চাহিদা পূরণ করে এবং গৃহ জীবনকে কি করে সহজ করে অর্থ আমরা কি অর্থ ছাড়া চলতে পারি কখনোই না অর্থ একটি বস্তুগত সম্পদ এর বিনিময়ে মূল্য আছে এবং এটা হস্তান্তরযোগ্য পরিমাপযোগ্য মানুষের জীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম অর্থ দ্বারা আমরা দ্রব্য বা সেবা কর্ম করে থাকি অর্থাৎ এখানে বোঝানো আমি বস্তুগত সম্পদ বলতে এটাই বোঝাচ্ছি যে যে সমস্ত সম্পদ বিতরণযোগ্য হস্তান্তরযোগ্য পরিমাপযোগ্য পরিমাণযোগ্য বিনিময়যোগ্য সেগুলাই হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ এরপরে দেখো স্লাইডের মধ্যে জমি বাড়ি ও অলঙ্কার এর বিনিময় মূল্য আছে পরিমাপ করা যায় 
মালিকাধীন হস্তান্তর করা যায় তবে এর ব্যবহারের সুবিধা পরিকল্পনার প্রয়োজন অপরিকল্পিতভাবে সম্পত্তি গড়ে তুললে দুর্ভোগের সৃষ্টি হয় এবং সর্বশেষ হচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা সমাজ থেকে আমরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা লাভ করি তাই হচ্ছে সামাজিক সম্পদ অবশ্যই আমরা ব্যবহার করি সামাজিক সম্পদগুলো যেমন রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যুৎ গ্যাস স্কুল কলেজ বাজার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুবিধার অধিকারের সূত্রে মানুষ পেয়ে থাকে পার্ক বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি পারিবারিক জীবনের এক ঘেমিতে কি করে আমাদের দূর করে এইগুলো একটি দেশের জনগণ অধিকার সূত্রে ভোগ করার সুযোগ পেয়ে থাকে এরপরের যে আমরা স্লাইটে দেখছি যে সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আমরা সম্পদ ব্যবহার করব ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হল এর ব্যবহার দ্বারা সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তি লাভ করা এবং লক্ষ্য অর্জন করা সেই সুবাদে আমাদের এখানে প্রয়োজনটা কেন হচ্ছে সেটা আমরা কয়েকটি পয়েন্টের মাধ্যমে একটু তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার পরিবারের আয় বাড়ায় বাড়াতে ব্যয় হ্রাস করতে এবং অর্থ সঞ্চয় করতে সহায়তা করে সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের ফলে সম্পদের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারে মানবীয় ও অমানবীয় বা বস্তুগত সম্পদের সুষম বন্টন হয় এবং তদুপরি সর্বশেষ হচ্ছে সম্পদের আয়ু বাড়াতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ সম্পদ কি সম্পদ কাকে বলে সম্পদের শ্রেণী বিভাগ সব কিছু যেহেতু করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা এখন ক্লাস নিতে পারছি না সুতরাং আমরা অনলাইনে ক্লাসের মাধ্যমে একটু পড়াগুলো শেষ করতে পারি ঘরে বসে না থেকে কারণ স্কুল খোলা মাত্রই আমাদের ক্লাস আবার স্বাভাবিক গতিতে চলবে সুতরাং আমি এই চ্যাপ্টারের উপর একটি ছোট বাড়ি কাজ তোমাদের দিলাম তোমরা তো অনুশীলনীটা ফলো করবেই ইয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন তারপরও তোমাদের একটু বোঝার জন্য বা ছোট ছোট প্রশ্ন আকারে বাড়ি কাজ দিয়ে দিচ্ছি স্লাইটের মধ্যে দেখো এই বাড়ি কাজের প্রশ্নগুলো তোমরা তুলে নাও এক নাম্বার হচ্ছে উপযোগ কি আমি তোমাদের ভালো করে বুঝিয়েছি দুই নাম্বার হচ্ছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা করো তিন নাম্বার হচ্ছে সম্পদ পরস্পর পরিবর্তনশীল কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো এবং সর্বোপরি হচ্ছে কোন সম্পদের কোন ধরনের সম্পদ হস্তান্তরযোগ্য বিশ্লেষণ করো এটা অবশ্যই তোমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করে শেষের প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদেরকে কিন্তু দিতে হবে কোন ধরনের সম্পদ হস্তান্তরযোগ্য বিশ্লেষণ করো ঠিক আছে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন লাগলো তোমাদের অনলাইন ক্লাস আশা করি ভালো লেগেছে তাহলে এবার আজকের মতো আমাদের অনলাইন ক্লাস এখানেই বিদায় নিচ্ছি যাবার আগে তোমাদেরকে বলছি সুস্থ থাকবে ঘরে থাকবে ভালো থাকবে হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ঘন ঘন অন্তত বিশ মিনিট ধুবে এবং হাসি মুখে থাকবে করোনা ভাইরাস যাদের হয়েছে তাদের জন্য দোয়া করবে এবং তাদেরকে ভালো রাখার জন্য তোমরা সব সময় হাস্য উজ্জ্বল মুখে তাদেরকে স্বাগত জানাবে আজকে তাহলে এখানেই শেষ খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম